കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ദാസിമാരെ ദൈവത്തെ അതിരികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ മറ്റൊരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ കുടുംബക്കാരെ ഗ്ലോറി സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സുവിശേഷമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അതിന് മുമ്പായിരുന്നു നമ്മൾ മറ്റൊരു അടക്കാൻ പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് കോന്ത്യൻസ് മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം പറയുന്നു പൗലോസ് നട്ടു ആ പൗലോസ് നനച്ചു ദൈവം അത്രേ വളരും സി ആരോട് ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ആത്മീയമായി വളരണോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരണോ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ വളരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിനക്കും ഒരു മേഴ്സിഡസ് കാറ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവൻ ചുരുക്കമാണ് പക്ഷെ കാറ് കിട്ടുന്നില്ല ആത്മീയമായിട്ട് വളരണോ അതെ വളരണം പക്ഷെ വളരുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ തിയറി ക്രിസ്ത്യാനി ഈ തിയറി ക്രിസ്ത്യാനികളെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാകാം ഏമേ ഹാളിലെ ഡൂയ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ വാക്യം പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും എടുത്തോ ആ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഫസ്കോർമിയൻസ് മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഞാൻ നട്ടു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് പൗലോസ് നട്ടു അപ്പോളോസ് നനച്ചു ദൈവം അത്രേ വളരുമാറാക്കിയത് അപ്പോ ഇതിന് ഇവിടെ പൗലോസിനും വളരുമാറാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോളോസിനും വളരുമാറാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരുമാറാക്കുന്നത് മൂന്നാമത് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏമേ അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിലേ വളരാൻ പറ്റൂ ഹലലുയ അതോ ഒരു മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു പേര് മനുഷ്യരാ പൗലോസും അപ്പോളോസും അവർക്ക് വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾക്ക് നടാം ഒരാൾക്ക് നനയ്ക്കാം പക്ഷെ ഈ രണ്ടു പേരുടെ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞാലേ മൂന്നാമത്തെ ആൾ വരൂ ദൈവം അങ്ങനെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് വളർത്തുന്നത് ഗ്ലോറി അപ്പൊ അവിടം വരെ എത്തണം എങ്കിലേ വളരൂ ഹലലൂയ നമ്മള് രാവിലെ കാലം ചിലത് കേട്ടു രാവിലെ കേട്ടത് ഹയർ കോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു രക്ത ചുരുക്കമാണ് കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും കേട്ടില്ല ഒരു രക്ത ചുരുക്കം കേട്ടു എന്താണ് ഹയർ കോളിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡീറ്റെയിൽ അല്ല ഒരു രക്ത ചുരുക്കമായിട്ട് കോളിങ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള വിളിയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളിയുണ്ട് അത് വേറെ അതാണ് എഫ് എസ് ലഹനം നാലിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പ്ലാന്റിങ് മിനിസ്ട്രി ആയിരുന്നു പോൾ പ്ലാന്റഡ് അതായത് പൗലോസ് നട്ടു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് നടുകയായിരുന്നു ആ വിത്തുകൾ വചനം വിത്ത നട്ടു പക്ഷെ ഈ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവരായത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ വന്ന് പക്ഷി കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകും അതായത് പിശാജിന് ആ വചനത്തെ വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മളധികമൊന്നും വില മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പിശാജിന് വളരെ വില മതിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് അതെടുത്ത് കളയാനാണ് പുള്ളി ഓടി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ നല്ല മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരണ്ടായിരുന്നിട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കൂടി ഇരുന്ന വ്യക്തി ചോദിക്കും അത്രയ്ക്ക് നല്ല മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നോ അതെ അതെ എന്നെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നഷ്ടമായി പോയല്ലോ നഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു ചോദിക്കും എന്താ പ്രസംഗിച്ചേ പ്രസംഗിച്ചതോ അത് കേൾക്കണ്ടായിരുന്നു ആ എന്തോ പ്രസംഗിച്ചത് ഓ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തലച്ചോറി ഞാനത് മറന്നുപോയി 
ശരിക്കും മറന്നു പോയതാണോ അതോ പക്ഷി കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയതാണോ പക്ഷി കൊത്തിയതാ ഏമേ പക്ഷി കൊത്തിയതാ പിശാജ് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയതാ മറന്നതല്ലത് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയി കാരണം നമ്മളതിന് വലിയ വിലയൊന്നും മറിച്ചില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സിനിമ കാണാനിരിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കേട്ടു വലിയ വില മറിച്ചില്ല വില മരിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഇട്ടത് വയ്യരികില്ല ഇട്ടത് വയ്യരികില്ല നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എത്രത്തോളം വില മതിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം രാവിലെ വന്നു ആരോ കോളിംഗ് ബെല അടിച്ചു ടിങ് ടോ ഇതാ അമ്മച്ചി വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു രാവിലെ ആരാണാവോ വാതിൽ തുറന്നപ്പോ ഒരു മനിനായ വ്യക്തി തയ്യും കോട്ടക്കിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലുലു സെൻറ്ററിൽ നിന്നാ വന്നേ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നറുക്ക് വീണത് നിങ്ങൾക്കാണ് അഞ്ച് കിലോ സ്വർണം അത് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അമ്മച്ച് ഗേറ്റ് തുറന്ന ഭാവം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അടിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ കിട്ടാൻ പോണ സാധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ ഓ ബ്രദറെ വന്നാട്ടെ ഇരുന്നാട്ടെ അങ്ങനെ ബ്രദറിനെ ഇരുത്തി ആ സാധനം ബ്രദറ് തന്നത് അത് മേടിച്ചത് ഇങ്ങനെ നേരത്തല്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വലിയ എങ്ങും ഇട്ടില്ല വീട്ടിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ അലമാര തുറന്നു എന്നിട്ട് അലമാരയുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് വെച്ചു ഭദ്രമായി പൂട്ടി സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക അദ്ദേഹം പോയി ഇതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു പല്ലെ ടേ ടോങ് അയ്യോ ഇതേതാണോ ഇത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ ചേട്ടനെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് അടുത്ത് എന്താണെന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ ദേ ഇവിടെ ഒരു പുറത്തൊരു വാക്കത്തെയും കയ്യിലൊരു തേങ്ങയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വേലായുധൻ അമ്മ കിഴക്കെ പാടം മൊത്തം തേങ്ങ ഇട്ടു മടലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഇടണ്ടേ അമ്മയുടെ മോഹം പാടി എടാ അവിടെ വല്ലോട് തിറ്റിട്ട് പോടാ രണ്ടും അമ്മ മേടിച്ചു വെച്ചു ഒന്ന് വെച്ചത് വയ്യരികിൽ ഒന്ന് വെച്ചത് ഭദ്രമായ അകത്ത് കുഞ്ഞേ രാവിലെ നീ വചനം കേട്ടു എവിടെ വെച്ചേ വൈദ്യരികിൽ ഇട്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടവൻ കൊണ്ടുപോകും വിതച്ചവന്റെ കുഴപ്പമല്ല വൈദ്യരികിൽ വീണേ സ്വീകരിച്ചവന്റെ കുഴപ്പമാ എവിടെയാണോ സ്വീകരിച്ചു വെച്ചത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും അടുത്തത് മുളയ്ക്കുന്നത് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ ഈ ബലഹീനതകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുക പൗലൂസിന്റെ പുറകെ വരാ പൗലോസ് വരും കുഞ്ഞു നീ അത് മറന്നു പോയാലും നിന്നെ അത് മറപ്പിച്ചാലും ഇത് അപ്പോളോസ് വന്ന് അടുത്ത മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓ ഞാനിത് കേട്ടതാണല്ലോ മറന്നുപോയി എന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത അകത്ത് വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ ആ കേട്ടത് വീണ്ടും ഓർക്കുകയാ അത് മുളയ്ക്കുകയാ ഹൃദയത്തിൽ മുളയ്ക്കുകയാ അപ്പോളോസിന്റെ മിനിസ്ട്രിയാണ് നനച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് കേട്ട വചനം വീണ്ടും പറയുക ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാലും നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി അപ്പോളോസ് മിനിസ്ട്രിയാണ് കേട്ട വചനം വീണ്ടും പറയുക അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ബലാത്കാരികളായിരിക്കുന്ന ഒരൽപ്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ആ വാക്യം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം തുടർന്ന് അത് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല മുട്ടുമ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവോട് അങ്ങ് ഇത് എഴുതിയത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കും തോറും നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക മണ്ഡലം വിട്ട് ഉയരാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങും ജഡം മണ്ഡലം ഷാഡോ മണ്ഡലം വിട്ട് നിങ്ങൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകും സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഷാഡോ റിലത്തിലാണ് ഷാഡോ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ മണ്ഡലം വിട്ട് സത്യത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നാം കയറണം ഷാഡോ മണ്ഡലം അവസാനിക്കും ലോകവും ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ദൈവിഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിന് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നാം മാറുവാനായിട്ട് ആകണം ഗ്ലോറി ഹല ലൂയ പുറത്തെ മനുഷ്യന്റെ പദ്ധതികൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ പദ്ധതികൾ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കാൻ തുടങ്ങും പുറത്തെ മനുഷ്യൻ നാക്ക് നാം മരിച്ചു
അകത്തെ മനുഷ്യൻ നാക്കുന്ന റിനി വിജയ പഠനം ഗ്ലോറി അപ്പോൾ നാം രാവിലെ കാലം കേട്ടു ഹയർ കോളിംഗ് ഈ ഹയർ കോളിംഗിൽ ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എത്ര പേർക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് വളരണം എത്ര പേർക്ക് വളരണം അപ്പോൾ ആദ്യം പൗലോസ് മിനിസ്ട്രി തുടർന്ന് അപ്പോളോസ് മിനിസ്ട്രി അപ്പോൾ വളർത്തുന്ന ആൾ വരും വളർത്തുന്ന ആൾ വരും ആ മൂന്നാമത്തെ ലെവലില വളരാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഗ്ലോറി ഹലേ ലൂയ അതായത് ഇത് വെറും ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരരുത് എമേൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായി തീരും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ജീവിതമായി തീരും ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ നിങ്ങളെ കടത്തിവിടും പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറും ഹലലൂയ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് രക്ത ചുരുക്കമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് കടന്നു പോവുക തുടർന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഹയർ കോളിംഗ് ഈ ഹയർ കോളിംഗ് നമ്മൾ എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില്ല ഹയർ കോളിംഗിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായി ജയം പ്രാപിക്കണം വെളിപ്പെടണം അനുസരണത്തിലൂടെ ഹയർ കോളിംഗ് നടക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ് ഈ ഹയർ കോളിംഗ് നമ്മുടെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാ എന്നാൽ ഹയർ കോളിംഗിലേക്കുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ കോളിംഗ് ഓഫ് ജീസസ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും അഭിഷേകവും എല്ലാ ശക്തിയും സഹായിക്കും അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക ജനത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങോട്ടേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ഹയർ കോളിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക ദൈവപുത്രന്മാരായി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക സുവിശേഷത്തിലൂടെ അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഗോസ്ബൽ ഈസ് ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദ ഹെവൻലി ഫാമിലി സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം എന്ന സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷനാണ് നാം അതാണ് ലോകത്ത് പോയി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ഹെവൻലി ഫാമിലിയിലേക്ക് എർത്ത്ലി ഫാമിലിയിലേക്കല്ല ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ നാം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവനെ കൊടുക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്ത് ഈ വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ വ്യക്തിയെ ഒരുക്കണം തുടർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഇതാ ആ വ്യക്തിയെ ദൈവരായത്തിലേക്ക് നടത്തും മറ്റൊന്ന് മോശ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തിൽ കിടക്കുന്ന പഴയ നിയമം നിരലാണ് പഴയ നിയമം തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല പഴയ നിയമം ഫൗണ്ടേഷനാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ദൈവം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കോർ ഞാൻ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് പക്ഷേ പഴയ നിയമം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷനാണ് പഴയ നിയമം നമുക്ക് നിഴലാണ് പക്ഷേ പഴയ നിയമം നമുക്ക് സിലബസ് അല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പഴയ നിയമം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ താൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയും പ്രവചന പുസ്തകത്തിലൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചു എമേൻ നമുക്കത് ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഉറപ്പാണ് അതേസമയം തന്നെ പഴയ നിയമം നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം എന്താണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എമേൻ പക്ഷേ പഴയ നിയമം നമ്മുടെ സിലബസ് അല്ല കാരണം ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും കാലം യോഹനാൻ വേറെയ ലൂക്കസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറ് അന്ന് മുതൽ കാലം മാറി ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവരായത്തിലുള്ളവരാ എമേൻ ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരേണ്ടത് വളരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തരുന്ന ഈ പുതിയ വീഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ പഴയ തുരുത്തിൽ വെക്കരുത് പഴയ തുരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് അതിൽ കൊണ്ട് വെക്കരുത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുത്തിയും പൊട്ടിപ്പോകും ഞാൻ തരുന്ന വീഞ്ഞ് ദൈവരായത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ ആയിത്തരും അത് ഒഴുകിപ്പോകും ഗ്ലോറി അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം അത്
കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പയോട് കൂടെ എൻ്റെ പിതാവിനോട് കൂടെയാണ് ഏത് നേരവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അകത്തെ മണ്ഡലത്തിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അകത്തെ മനുഷ്യൻ പിതാവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കാനും പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ജീവിക്കാനും ആ ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏമേ ഇതുകൊണ്ടാണ് പോലോസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് മനുഷ്യരെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന പുറത്തെ മനുഷ്യൻ പിശാജിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കുന്ന ആ മണ്ഡലത്തിലെ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ നാക്കി നാ ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ജീവിക്കുന്ന അകത്തെ മനുഷ്യൻ അവർ നാക്കി നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഗ്ലോറി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നാം പഠിക്കണം ഏമേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരും ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രാപിച്ചു അത് ഞാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്ധിയിൽ ഇരുന്ന് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാ പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി തീരത്തുള്ളൂ എമേ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ശേഷം നാം പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവശക്തിയായി മാറുവാനായിട്ട് ഇടയാകും മറ്റുള്ളവരെ അത് മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ഗ്ലോറി അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുക ഹലലൂയ അപ്പോൾ പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ ഈ ഹയർ കോളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള വലി നമ്മൾ ഫിലിപ്പി ലേഖന മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയാ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ എഫ് എസ് ലേഖനം ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടിടയായി നാലാം അധികം പതിനൊന്നാം വാക്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളിയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളി പുറത്തെ മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എമേ എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളി അകത്തെ മനുഷ്യന് നടക്കുവാനുള്ളതാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് പഠിക്കണം ജഡ മനുഷ്യൻ ആത്മമനുഷ്യൻ ഹലലൂയ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളി ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതാ ദാസന്മാരായി ഇപ്പം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ദാസൻ്റെ ജോലിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ദാസന്മാരായി ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നേ ഇത് അധികം ദിവസം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സമയം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പിശാചിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് എത്ര സൗഖ്യം ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് ഇതിന് പ്രാപിച്ചാലും ഈ ശരീരം മരിച്ചു പറ്റും ഗ്ലോറി എത്ര ഹീലിങ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചാലും ഈ ശരീരം മരിച്ചാൽ പറ്റും റോമേറ്റിന്റെ പത്ത് പറയുന്നു ശരീരം പാപം നിമിത്തം മരിക്കണം എന്നാൽ അകത്ത് ആത്മമനുഷ്യൻ അവൻ നീതിയുള്ളവനാ അവൻ ജീവിക്കും എമേ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹലലൂയ അപ്പോ അകത്തെ മനുഷ്യൻ കോളിംഗ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നടക്കുന്ന അകത്തെ മനുഷ്യനില്ല എമേ പുതിയ മനുഷ്യനിൽ ഇനി നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സ ലാവിലെ മനസ്സിലാക്കി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൻ്റെ കോളിങ്ങും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൻ്റെ ഈ രംഗം വന്നപ്പോഴാണ് പവർ പോയത് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഹലോ ലൂയ അപ്പോൾ ഇതാ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൻ്റെ കോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പലുണ്ടാക്കലാ എന്നാൽ കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാഡ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് അഞ്ചംഗ എംപ്ലോയീസിനെ വിളിക്കുകയാണ് മാനേജേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ടെക്നീഷ്യൻസ് അക്കൗണ്ടൻസ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചംഗ അങ് ഈ വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ വീണ്ടും ഇതുപോലെ മാനേജറെയും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും സൂപ്പർവൈസറിനെയും ടെക്നീഷ്യൻസിനെയും അക്കൗണ്ടിനെയും മാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല മനസ്സിലായോ എമേ പകരം ഇവരെ കൊണ്ട് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ക്രിസ്ത് ഇതേപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കോളിങ്ങിൽ എഫ് എസ് എല്ലാം നാലിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും സുവിശേഷകന്മാരെയും സുവിശേഷകന്മാരെയും പാസ്റ്റർമാരെയും ടീച്ചർമാരെയും നിയമിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദൈവരായത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഹയർ കോളിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സഹായിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭൗതിക ശരീരമില്ല അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചംഗ സംഘം ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ ആത്മാവിന് വേണ്ടത് ചെയ
മനസ്സിലായോ മെയിൻ പണി ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാ വളരെ മാറാത്തതും പരിശുദ്ധാത്മാവാ ഏമേ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ടൊരു പണി ഇല്ല നമ്മൾ ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് അതായത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് സഹകരിക്കുകയാണ് പകരം നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്ദമായിട്ട് തീരും നിങ്ങൾ പറയും ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര മിനിസ്ട്രി ഒന്നുമല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് മിനിസ്ട്രി ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു വരണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കോടതി മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് പറയുക ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ അതായത് ദൈവമാണ് വേല ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കൂടെ സഹായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ അതായത് അപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാ മെയിൻ പണി ആരുടെയാ ദൈവത്തിന്റെ പണിയാ അമ്മേ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പണി ചെയ്യാനാ വന്നേക്കണേ ഗ്ലോറേ ഐ കെയിം ടു ഡു മൈ ഫാദേഴ്സ് ബിസിനസ് എന്റെ പിതാവിന്റെ ആ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ആ പണി ചെയ്യാനാ ഞാൻ വന്നിരിക്കണേ ഗ്ലോറേ ഹലലൂയ അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ പ്രൊജക്ടിൽ ഇതാ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വന്നേക്കണേ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന് ക്രിസ്തൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു പിതാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പദ്ധതി ഈ എന്താണെന്ന് നമ്മളും അറിയണം നമ്മളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച പദ്ധതി എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പദ്ധതി എന്താ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കലല്ല എന്നിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടലല്ല പകരം ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോവുക ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും പിതാവിനോട് പറയും ദേ ഈ ദേശം കൊട്ടാരക്കരയാണ് കൊട്ടാരക്കര ഇതാ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇതാ പോലീസ് കുറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഐ ഫിനിഷ്ഡ് മൈ കോഴ്സ് എമേ ഞാൻ എന്റെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി കാരണം അവർക്കൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ അറിയാം പൂർത്തിയായില്ലേ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ ബോധ്യാകത്ത് ഉണ്ട് അതായത് അപ്പന്റെ വീടുമായി നല്ല കണക്ഷൻ ഉള്ള പാർട്ടികളായി വരൊക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പന്റെ വീടുമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ പത്ത് നില ബിൽഡിംഗ് കെട്ടാൻ ഏൽപ്പിച്ചു മൂന്ന് നില കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചെന്ന് ചോദിക്കാമോ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അത് എന്നാ പറയും കഴിഞ്ഞില്ല അത് പത്താം നില കെട്ടി പൂർത്തിയാക്കണവരെ അദ്ദേഹം എന്തേലും പറയും കഴിഞ്ഞില്ല 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 പക്ഷെ പത്താം നില കെട്ടി കഴിഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇതേപോലെ ദൈവം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചതിന്റെ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് പറയാം ഫിനിഷ്ഡ് ആരുന്നേ ഇനി അത് അവസാനിച്ച ദൈവം ഇവിടെ നിർത്തുവോ ഇല്ല ആ നിമിഷം പ്രമോഷൻ ആകും ഗ്ലോറി ഹല ലൂയ അപ്പോ നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആരും ചുമ്മാ ഇവിടുന്ന് പോകരുത് ചുമ്മാ ഇവിടുന്ന് പോകരുത് പലരും സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ പക്ഷെ അവരെ അതിനൊക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാ കുഞ്ഞു നീ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഫിനിഷ്ഡ് ആയി പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് പൗലൂസിനെ പോലെയും യേശുവിനെ പോലെയും ഒക്കെ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണം ചുമ്മാ എക്സ്പയറി ആയി പോകരുത് ഇന്ന് സഭയിലുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം എക്സ്പയറി ആയി പോവുക എക്സ്പയർഡ് എന്റെ അപ്പന് അതായത് ഭൂമിയിലെ അപ്പന് നീ രണ്ടപ്പന്മാരുണ്ട് ചിലർ പറഞ്ഞു അയ്യോ നീ രണ്ടപ്പനോ അതെ രണ്ടപ്പനുണ്ട് ഒന്ന് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് വി സി ജോസഫ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജഡത്താൽ ജനിച്ച ജഡം ആത്മാവ് ജനിച്ച ആത്മാവ് എബ്രാഹിം അഹം പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളുടെ പിതാവായ ദൈവം മെൻഗ്യൂസിന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവുണ്ട് ജഡത്തിലെ പിതാവ് വളരെ ബലഹീനനാണ് പക്ഷെ സ്വർഗീയ പിതാവ് വളരെ ശക്തനാണ് ഗ്ലോറി അതുകൊണ്ട് ആ ബോൾഡ്നെസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും കാരണം എന്റെ അപ്പൻ ആരാന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് ഏമേ സർവചരാചരങ്ങളെയും ചിരി തിരിക്കുന്ന ദൈവമാ എന്റെ പിതാവ് ഏമേ ഹാളെ ലൂയ ഞാൻ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ മൂക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാ പിതാവ് ഈ പ്ലാനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയി ഇല്ല മുകളിലേക്ക് ഗ്ലോറി ചന്ദ്രനിലോ അവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെ പോണെങ്കിൽ കുറ്റി കൊണ്ട് പോകണം ശ്വസിക്കാൻ കാരണം അത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കണമല്ല ഗ്ലോറി അപ്പോൾ പ്രിയ ദൈവത്തിന്
ഒരിക്കലും ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് ചപ്പാത്തി ഇന്ന ചപ്പാത്തി തന്നെ വേണം ഞാൻ ആ ചപ്പാത്തി നിന്ന് ഓടി തേടി നടന്നു പല കടകളിലും കയറി എങ്ങുമില്ല ചപ്പാത്തി ഉള്ള കടകളും പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയി മിനിഞ്ഞാന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയി അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ തീർന്നു പോകും അവസാനം ഞാൻ കറങ്ങി കറങ്ങി എറണാകുളം ജോസ് ജംഗ്ഷനിലെത്തി ഇന്ന കടയിൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭാഗ്യവശാൽ ചിലതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ അവർ ചിലർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ ചപ്പാത്തി ഇല്ല ആ ബ്രാൻഡ് ഇല്ല പക്ഷെ വേറെ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാ ഓ അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് 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 അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് കളയും അങ്ങനെ ചിലത് എക്സ്പയറി ആയിട്ട് എടുത്ത് കളയുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ചിലത് ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ട് തീരുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എമേ എക്സ്പയറി ആയിട്ട് എടുത്ത് കളയണോ എമേ അല്ല പൗലോസിനെ പോലെ യേശുവിനെ പോലെ ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകണമോ ഹലോ അറി പിന്നെ മറ്റൊരു അപകടം ദേവദാസന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മളെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല നിയോഗിച്ചിട്ടുമില്ല എമേ ദൈവം എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂക്കാണെങ്കിൽ മൂക്കിന് കാണണ്ട മൂക്കാണെങ്കിൽ മൂക്കിന് നടക്കണ്ട മൂക്കാണെങ്കിൽ മൂക്കിന് എടുക്കണ്ട മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മൂക്ക് ശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി എമേ അത് മറ്റുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഒരു ഉപകാരമാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഏതാ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ സഭയ്ക്ക് മുഴുവൻ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി നടക്കണ്ട ഓരോരുത്തരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് അവരവർ ചെയ്യട്ടെ അവസാനം നിങ്ങൾ അതും ചെയ്തു ഇതും ചെയ്തു ഇതും ചെയ്തു ഒന്നും ചെയ്താലും സമയം എന്ത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സമയമില്ല എമേ യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം ഫോർ അൺനെസറി അസൈൻമെന്റ് ഹലലൂയ അത് ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് കർത്താവ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഇച്ചിരി എന്തെങ്കിലും തടയണതാ എന്റെ അപ്പന്റെ സ്വത്തൊന്ന് വിവാഹിക്കാൻ ഒന്ന് വരാമോ സ്വത്ത ആ സ്വത്ത ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നും കർത്താവിന് വന്നില്ല കാരണം കർത്താവിന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്നെ എന്റെ പിതാവ് എന്തിനാണ് അയച്ചതെന്ന് കർത്ത തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിന്റെ അപ്പന്റെ സ്വത്ത് വായിക്കാൻ എന്നെ ആരാക്കി വെച്ചിരിക്കണേ അവനവന്റെ ജോലി വ്യക്തമായി പിതാവ് മനസ്സിലാക്കുക അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒറ്റ കാര്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവ ദൈവിക ഭവനത്തിൽ ജീവിക്കേ അപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് മോനെ നീ ചെയ്യേണ്ടത് എമേ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഇതാ അപ്പന് പല ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അപ്പം പറയും എടാ മോനെ ചാക്കോ നീ നമ്മുടെ ആ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നീ നോക്ക എടാ മോനെ ജോണേ നീ അത് നോക്കണ്ട നമ്മുടെ ആ കമ്പനിയുടെ കാര്യം ആ കുട ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനി ഇല്ലേ ആ കാര്യം നീ നോക്ക ഇങ്ങനെ അപ്പനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായ വാക്കുകൾ അപ്പൻ പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഹൃദയ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു അനുഗ്രഹവുമായി തീരും ഗ്ലോറി ഇതൊക്കെ ആരോടെ ദൈവം സംസാരിക്കുക ഇരുന്നും പറയാനല്ല ഞാനോട് നിന്നത് പക്ഷെ ദൈവം സംസാരിക്കുക ഏറ്റെടുത്തോ അതനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിക്കോ നിങ്ങളുടെ സമയം നശിപ്പിച്ച് കളയല്ലേ ടൈം ഈസ് എ പ്രേഷ്യസ് കറൻസി ഏമേ ഹലലൂയ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള രൂപം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമുള്ള വേറൊരാൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആർക്ക് തരാൻ പറ്റും ആർക്ക് തരാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യനും തരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണവരെ ഞാൻ ഭർത്താവോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മേടിച്ച് എനിക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ സമയം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൈവത്തിന് വേണം പറയുന്നു റിഡീം ദ ടൈം സമയത്തിന് ഉദ്ധരിച്ചെടുക്ക മലയാളത്തിൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏരിയക്കണേ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ റിഡീം ദ ടൈം ടൈം ഉദ്ധരിച്ചെടുക്ക നീ ഉദ്ധരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കുഞ്ഞേ നിന്റെ അപ്പൻ ഈ 
നിന്റെ പല ഭാരങ്ങളും പദ്ധതികൾ ഒഴിവാക്കി ആ സമയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കണം ആ സമയത്ത് നീ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കണം ഇനി വേറെ സമയം തരാനില്ല ഈ സമയത്ത് നീ ഉദ്ധരിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് എസ് എൽ അഞ്ചാം തീയതി പറയുന്നത് റിഡീം പെട്ടായും കാരണം ഇത് ദുഷ്കാലമാ ദുഷ്ടൻ ഭരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാ നിന്റെ സമയം മുഴുവൻ ദുഷ്ടൻ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക റിഡീം പെട്ടായും ഫോർ അൺനെസറി അസൈൻമെന്റ് അനാവശ്യമായ അസൈൻമെന്റിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഹലോയ എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള വല്ല നീ നിനക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വേലയുണ്ട് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഒരവയ എല്ലാ പണിയും കൂടി ചെയ്യണ്ട ആ അവയവത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചതങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഗ്ലോറി ഹലലൂയ അപ്പോൾ പ്രിയരെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ട് വിലക്ക ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ തലയിൽ നിന്നാ വരുന്നേ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ അനുസരിച്ചാൽ മതി ചിന്ത മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാ നമ്മൾ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഏമേൻ ഹലലൂയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവപുത്രന്മാരായി വെളിപ്പെടണം അകത്ത് പുറത്ത് നമുക്ക് ലോകത്തിലൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എന്നാൽ അകത്ത് നമുക്കൊരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അകത്തുള്ള ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ചെയ്യും പുറത്തുള്ള ശുശ്രൂഷ ഇതാ നമ്മൾ ജനത്തെ വിളിച്ച് ഈ ഡോക്ടറുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമം നിരലും പുതിയ നിയമം പൊരുളുമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് പകരം യേശുവും ജോഷയ്ക്ക് പകരം പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് മോശയാണ് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്നത് മോശയാണ് പക്ഷേ ജനത്തെ കാണാൻ എത്തിക്കുന്നത് മോശയല്ല ജോഷയാണ് ശുശ്രൂഷ മാറുകയാ ഹലലുയ്യ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മോശ ശുശ്രൂഷയേ ഉള്ളൂ ജോഷ ശുശ്രൂഷയില്ല അതുകൊണ്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേഖര തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ ചുരുക്കമായിപ്പോയി ഗ്ലോറി ഇതിന്റെ കാരണം മോശ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ജോഷ ശുശ്രൂഷയില്ല ലോകത്ത് പോയി സൂചേടൻ പറയുന്നുണ്ട് ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് ധരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിനില്ല വളരെ ചുരുക്കം നിങ്ങൾ ഒന്ന് അവൻ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അകത്തേക്ക് അവനെ വന്ന് തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആരും ആരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്യണ്ട അവന അവനവനെ തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക ദൈവത്തിന് അവനും പറയുന്നു രാവിലെ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചല്ലേ എന്നാൽ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ മാർഗമുള്ളൂ ഒറ്റ മാർഗമുള്ളൂ ദൈവത്തിന് അവനും പറയുന്നു നീ നിന്നെ തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യേ എങ്കിൽ നീ ജഡ്ജ് ചെയ്യപ്പെടത്തില്ല ഗ്ലോറി ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ നമ്മളെ തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് കേട്ടോ ഇന്നലെ കേട്ടോ മിനിഞ്ഞാന്ന് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കേട്ടോ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അവനവനെ തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുറത്തുത്തരം പറയരുത് അകത്ത് തന്നെ ദൈവത്തോട് പറ കർത്താവെ ഉള്ള കാര്യം സത്യമായിട്ട് കർത്താവോട് കർത്താവ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കർത്താവ് രാവിലെ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു തന്നു മനെ ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വമ്പിച്ച് കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദ നോയ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ വോയ്സ് ഓഫ് ഗാഡ് ഹമേൻ ഹലലൂയ അപ്പോൾ ദ യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ ഇതാ ഈജിപ്തിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഇതാ ചങ്കര കടന്ന സ്നാനം കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് ആ മരുഭൂമിയിലെത്തി ഇടുക്കു വഴിയിലെത്തി മരുഭൂമി ഇടുക്കു വഴിയുടെ ഒരു നിലല ഇടുക്കു വഴിയിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കണം ഇത് മോ ഇത് മോശയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജോഷിയുടെ കയ്യിലേക്ക് മാറണം ഒരു ബാറ്റൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണം തുടർന്ന് ഈ ജോഷയാണ് കാനന ദേശം അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഭൗതിക ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് ഈ ദുഷ്ട ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടിവിക്കേണ്ടതിന് കിലത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഈ ദുഷ്ട ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടിവിക്കേണ്ടതിനാണ് യേശു വന്നത് അങ്ങനെ വിടിവിച്ച് ഇനി നമ്മളെ ആരുടെ കൊടുക്കുന്ന അറിയാമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം കാരണം ഇനി നമ്മൾ അവകാശമാക്കാൻ പോകേണ്ടത് ജഡരക്തങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല ജഡരക്തങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല ഇനി നമ്മൾ അവകാശമാക്കാൻ പോകുന്നത് ആത്മരാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു എമേൻ തുടർന്ന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്ന് യേശു എന്ത് ചെയ്തു യേശു ഇതാ തന്റെ
അതായത് തന്നെക്കാൾ മുകളിൽ ഈ വ്യക്തി കയറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വെട്ട് മിനിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചാൽ വെട്ടുന്നവൻ താഴെ പോകും പകരം ഇത് ആ സപ്പോർട്ട് മിനിസ്ട്രി ആരംഭിക്കുക അവരെ കയറ്റി വിടുക തങ്ങളേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് തങ്ങളേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് അവരെ കയറ്റി വിട്ടാൽ തൻ്റെ മിനിസ്ട്രി എന്താവുന്നല്ലേ യേശുവിനെ നോക്ക് യേശുവിനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കയറ്റി വിട്ടു യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രി യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ മിനിസ്ട്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അടുത്ത യേശു എന്താ ഉയരത്തിലെ മിനിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചു പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് മിനിസ്ട്രി ആരംഭിച്ചു ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിച്ച് ഇതാ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ആ ബാറ്റൺ കൈമാറുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവുകയല്ല നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിയ ദൈവത്തിന് ജനമേ ദൈവദാസന്മാരെ ദാസിമാരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകുക ഹല്ലൂയ്യ കാരണം ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ തക്ക ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ താഴ്ന്നിരിപ്പിൽ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം നമ്മൾ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിൽ നാം പോയി ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കോളിങ്ങിലേക്ക് ദൈവപുത്രന്മാരെ ഒരുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ അകത്തൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ജനത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാതെ ആളെ കൂട്ടാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുമ്മാ അപകടം നാം വരുത്തി വെക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യരുത് മോസ്റ്റ് സർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് കൂടുതലും ദൈവദാസന്മാർ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ജനത്തെ നയിക്കുന്ന എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് അറിയാമോ ഓൺലി ടു ദ ചർച്ച് സഭയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതവരുടെ രാജ്യമായി അതവരുടെ സിംഹാസനമായി അതവരുടെ ഗ്രൂപ്പായി അവർക്ക് അവരുടേതായ ടൈറ്റിലായി പിന്നെ ആ ടൈറ്റിൽ ലോകമെല്ലാം അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ദൈവദാസന്മാരും ആ കൂട്ടരും ഇതാ അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആയവരെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജനത്തെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സഭയിലൂടെ ദൈവരായത്തിലെത്താനാ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗ്ലോറി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ജനം അവകാശമാക്കേണ്ട ദൈവരാജ്യമാണ് സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ജനത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ആയിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ജീവന്റെ വചനമാ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ശരീരം വിട്ട് നാം മാറേണ്ടിയിരിക്കും ഏമേ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ളത് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളാ നമുക്ക് എപ്പോൾ ശരീരം കിട്ടി ഒരു പരീക്ഷാ ഹോളിൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഹോളിൽ നാം പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടണം ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടിയോ അന്ന് നമുക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടി നാം ഈ പ്ലാനറ്റിൽ കയറി ഇനി ഓരോ നിമിഷവും നാം ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന നാം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ നേരെ ചാടി കടിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പേപ്പറിലെ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമായിരിക്കാം നിങ്ങളതിന് എങ്ങനെ ഉത്തരമരലുകളാണ് ദൈവരാജു പിശാചന്റെ രാജു ഒരു നോക്കി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് പണം അപഹരിച്ചെടുക്കാൻ നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയതായിരിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ചിലപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിരിക്കാം സ്വർഗവും നരകവും ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉത്തരമരളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭർത്താവ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗവും നരകവും നോക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമായിരിക്കാം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ചാടി കടിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് വചനം പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും മാർക്കുണ്ട് നീ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ന്യായവിസ്താര ദിവസത്തിൽ കണക്കുണ്ട് മാർക്കുണ്ട് ഗ്ലോറി ഹാലലൂയ പരീക്ഷ എടുക്കാൻ വരുന്നത് പിശാചാണ് സാക്ഷാൽ യേശു മനുഷ്യനായി ദൈവം മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവ പരീക്ഷകൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കലും വന്നു പരീക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുന്നത് ദൈവവുമാണ് യേശുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവോ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി ഗ്ലോറി കാരണം ഞാനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരീക്ഷ ജയം പ്രാപിക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പരീക്ഷിക്കപ്പെടണം ഹലലൂയ പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ കാരണം എന്തിനാ നശിപ്പിക്കാനല്ല കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിയാനാ
ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെന്നാണ് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടരെ നോക്കൂ ഇവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു കണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റെ കുഞ്ഞെ തോറ്റുപോയില്ലേ നീ നീ തോറ്റുപോയില്ലേ പകരം ദൈവവചനം നോക്ക യേശു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ നേരത്തെ ഒരു സഹോദരി കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദാവേ സഹിക്കാൻ വയ്യ സഹിക്കാൻ വയ്യ ഇയാളോട് കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു സഹോദരി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ജയം പ്രാപിച്ചുകൂടാ സഹോദരിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ താക്കോല് ഭർത്താവിന്റെ കൈ കൊടുക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞേ സഹോദരിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ താക്കോല് സഹോദരിയുടെ കയ്യിലിരിക്കണം ഇപ്പോ സഹോദരി ബലഹീനയാ സഹോദരിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ താക്കോല് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഭർത്താവ് എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ സമാധാനം പോയി നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെ താക്കോല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കേ അത് വെന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തിനാ അവരെന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ നീ അങ്ങനെ സമാധാനി ഇങ്ങനെ സമാധാനി ഇങ്ങനെ സമാധാനി ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബലം കാണിക്കേണ്ടത് അച്ഛോ എന്തൊക്കെയാ അച്ഛ ഈ പറയണേ അച്ഛ ഞാൻ അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ചാ അച്ഛൻ ഞെട്ടിപ്പോകും കാരണം ഇപ്പൊ സഹോദരി ആരാ ബലമുള്ളവളാ നേരത്തെ അങ്ങനെയല്ല ബലഹീനയാ നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് ആക്കൂലെ വേറെ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കേ കുഞ്ഞാൻ നിന്റെ വാക്കോ നിന്റെ പ്രവർത്തിയോ എന്റെ സമാധാനം നാളെ ഞാൻ ഇതിനെ വേദിക്കുന്നേ ഗ്ലോറി കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകരുത് കലലിയ ദൈവത്തെ വിശ്വസിപ്പിന്നി എല്ലിലും വിശ്വസിപ്പിന് ഗ്ലോറി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തെ അറിയിപ്പിന്നി എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം ആവശ്യം നടത്തി തരുന്നല്ല പറഞ്ഞേ സകല മനുഷ്യ ബുദ്ധിയും കഴിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തെയും നിലവുകളെയും കാക്കും ഹേമേ സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക കാരണം അവിടെയാ ജീവന്റെ ഉത്ഭവം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സമാധാനം എടുത്തു കളയാൻ ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയ്ക്കോ താക്കോല് കൊടുക്കരുത് വ്യക്തികൾക്ക് താക്കോല് കൊടുക്കരുത് ഹേമേ അവിടുത്തെ യജമാൻ ഒരേ ഒരേ ആളേ ഉള്ളൂ ദൈവം ഹാലൂയ അവര് ഇവരും ഇതൊക്കെ പറയണ സംബന്ധിച്ച് അത് കേട്ടിട്ട് സമാധാനം കളയാൻ നിൽക്കല്ലേ ഹാലോ ലൂയ അപ്പൊ പ്രിയരെ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ശുശ്രൂഷ കോളിംഗ് ഇൻ ജീസസ് ആൻഡ് കോളിംഗ് ഓഫ് ജീസസ് നമ്മൾ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകും ഈ പിന്നെ രാവിലെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പ്ലാനറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെവിൾസ് ഡെത്ത് മിനിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് പ്രൊജക്ട് പിശാജിന്റെ കൊല്ലുന്ന പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇന്ന് എല്ലാ വ്യക്തികളുടെ മേലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺ ആളുകളുടെ മേലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആദത്തിൽ സകലരും മരിക്കുന്നു സകലരും മരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം അതിൽ നിന്നാണ് പരിഹാരം ഇതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് യേശുക്രിസ്തു ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് പിതാവ് അയച്ചത് പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അവന്റെ പ്രൊജക്റ്റിനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇതാ മനുഷ്യപുത്രം പ്രത്യക്ഷനായി ഗ്ലോറി അത് ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് തകർന്നിട്ടില്ല ഇതിന്റെ തകർച്ച ആരംഭിച്ചു എവിടെ വെച്ചാണെന്ന് അറിയാമോ കാൽവരി ക്രൂസിൽ വെച്ച് കാൽവരി ക്രൂസിൽ വെച്ച് ഇത് ആരംഭിച്ചു ഗ്ലോറി ചെറുതായിട്ട് ആരംഭിച്ചേ അതായത് മത്തായി പതിമൂന്നിന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് പോലെ പുളിപ്പ് മാവിൽ വെച്ചതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി മത്തായി പതിമൂന്നിന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയാണ് സ്വർഗരാജ്യം പുളിപ്പിനോട് സദൃശ്യം മലയാളം ട്രാൻസാക്ഷൻ തെറ്റാണ് പുളിച്ച മാവിനോട് സദൃശ്യം ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല പുളിപ്പിനോട് സദൃശ്യം ഒരു സ്ത്രീ എടുത്ത് മൂന്ന് പറ മാവിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച പുളിപ്പ് ഇവിടെ മാവ് ലോകമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എന്റെ ഭരണാധികാരി പിശാജാണെന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു ആ പിശാജ് ഏക മനുഷ്യന്റെ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്ത് കടന്നു അവന്റെ ബിസിനസ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ലോകത്തിൽ എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് സഹോദരിമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാം രാത്രി ആ മാവിൽ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പുളിപ്പിനെ പോലെ ഇത് ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് ചെറിയൊരു ഭാഗമേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചപ്പോൾ ചെറുതായിരുന്നു ഇതാ രാത്രി സഹോദരി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഇതാ പുളിപ്പ് വളരാൻ തുടങ്ങി ഇതേപോലെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് ഒരേ ഒരാളായിരുന്നു ഒരൊറ്റയാൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ ആ ദൈവരാജ്യം വളരാൻ തുടങ്ങി അത് വളരാൻ തുടങ്ങി അത് വളരാൻ തുടങ്ങി അത് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ആ പുളിപ്പ് മാവിനെ മൊത്തം പുളിപ്പിച്ചിര
ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അവനെ തീപ്പുയരെ കിടന്ന് മാറ്റോ ഇനി മരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പോഴും മരണം വാഴുകയാ പക്ഷെ അവസാനത്തെ ശത്രു മരണം ഫസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ദ ലാസ്റ്റ് എനിമി ദി അബോസ് ഇസ് ഡെത്ത് ഹലോ ലൂയ ഈ യേശുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് വേണം അല്ലാതെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൂചി നമ്മൾ റൊട്ടി കപ്പടമാക്കാൻ യേശു നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് ഏമേ റൊട്ടിയും കപ്പടയും മക്കാനും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഭവനവും ഇത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആളുകളെ വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷ ജെഡിയ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ജെഡിയ കാര്യങ്ങൾ വരും സ്വാഭാവികം ഗ്ലോറി ഹലറിയ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ അത്ഭുതകരമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഹലറിയ റൊട്ടി കപ്പടം വെക്കാനല്ല യേശു ഓഫർ ചെയ്തത് യേശു ഓഫർ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് ഗ്ലോറി അത് തന്നെ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ശക്തിയുണ്ട് സുവിശേഷം ദൈവശക്തിയാണ് ഗ്ലോറി ടു ഗോ ഹലറിയ അത് നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നാം ഓടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതല്ല നമുക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് എല്ലാമല്ല നമുക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പുറകെ കൂടും ഗ്ലോറി ടു ഗാ നമ്മുടെ ഇസ്രൂഷയുമായി എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണോ അതൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെയോ ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ പുറകെ കൂടുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ഗ്ലോറി ടു ഗാ ഹലോ ലൂയ നമ്മുടെ കോളിംഗിൽ നാം നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം ഹലോ ലൂയ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഹലോ ലൂയ ഓ ജീസസ് ഐ ലവ് യു നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നാം രാവിലെ രക്ത ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി ഏതാണെന്നറിയാമോ അപ്പോളോസ് മിനിസ്ട്രി ഗ്ലോറി കാരണം എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റിങ്ങും വാട്ടറിങ്ങും അതായത് നടുക നടുന്നതും നനയ്ക്കുന്നതും രണ്ടും ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കുന്ന തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ദൈവം പുതിയത് തരും ഗ്ലോറി ഹലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം കാരണം ഇത് എന്തിനാ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ ശൈല വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ യോഹൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് കാണിച്ചു തരികയാണ് കാരണം കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന് മനുഷ്യ മനസ്സിന് കൂടുതൽ ദൃഢതയുണ്ട് ഏമേ അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകത്തില്ല ഇതാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെയ്യും നിങ്ങൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഉസ്കൂളിൽ പോകുന്ന നേരത്ത് മഴ പെയ്തതും കുടയുണ്ട് തട്ടി വീണതും എം എ അവിടെ നിന്ന് ആ ചേച്ചി പിടിച്ച് പൊക്കി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതും ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടത് കണ്ടത് ഓർത്ത് കണ്ടത് മറക്കത്തില്ല പക്ഷെ കേട്ടത് ഒരു പക്ഷെ അതിനും വേഗം മറന്നുപോകും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ കാണുകയാ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ പല നിയമം നെടലും പുതിയ നിയമം പൊരുളുമാണല്ലോ ഇതാ ഈജിപ്ത് കാനാൻ ഈ രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഇതിലെ മോസസ് മിനിസ്ട്രി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കുന്നു ഇതൊരു ഭൗതിക ഫലമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം ഭൗതിക ഫലമാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആത്മതലത്തിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നു തുടർന്ന് ഇത് റെഡ് സി ബാപ്റ്റിസത്തിന്റെ ഒരു നേതാണ് ഇതാ അതിലൂടെ ഈ വിൽഡർനെസ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഇവർ പ്രവേശിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് മോസസ് മിനിസ്ട്രി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മോസസ് മിനിസ്ട്രി സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആ ബാറ്റൺ ജോഷ മിനിസ്ട്രിക്ക് കൈമാറുന്നു ജോഷയ്ക്ക് കൈമാറുന്നു ഈ കൈമാറ്റൽ സഹോദരങ്ങളെ ദേവദാസന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കൈമാറ്റൽ നടക്കണം ഇത് മനുഷ്യന്റെ സാമ്രാജ്യമല്ല ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് ഗ്ലോറി ഈ കൈമാറ്റൽ പരിപാടി നടക്കണം നടന്നില്ല എങ്കിൽ